የታሪክ አባቱ ግሪካዩ ሄሮዳተስ ግብጽ የአባይ ስጦታን አሲል ግብጽያኑ ደግሞ እኛን አባይ ሰጣሉ እንደውም እኮ የጥንቱ ግብጻውያን አንዴ ፖንት አንዴ ኢትዮጵያ ይያሉ በቁልምጭ የሚጠሯት ሀገር አይሲስን የመሰሉ አማልክትና ድንጋይን የገሩና ያናገሩ አባቶቻችን ምንጫቸው ኢትዮጵያን የተማለታቸው ጉዳይ በታሪክ ሰነዶቻቸው ተመዝግቧል በ1803 ፈረንሳይን ከግብጽ ለማስወጣት ከቱርክ ጦር ስር ሆኖ የመጣው ነፍጣንጋቹ መሐመድ አሊ የበለጸገሽ ግብጽ ለማይሲል ኢትዮጵያን በቀኝ ግዛቱ ለማኖር ወረራን ፈጸመ አሊ በጦርነቱ አይቀጡ ቁጣት ተቀጥቶ ቢመለስም የዘርፊያ የወረራና የቀኝ ግዛ ትልሙን አልጋናው በሩን የተጋራው ካዲፍ ኢስማኤል ወረሰው ካዲፍ ኢስማኤል በሁለት ምክንያት ነው አንድ የግብጽ ህይወት አባይ ነውና አባይን ማያዛልብኝ ነው ሶ ያባይን ምንጭ ካያዘ ምንም ያሳስበው ነገር የለም ሁለተኛ ደግሞ ያውሮፓን እንደ ዓለም ክፍል ነው በተለይ የፈረንሳይንና የእንግሊዝ ዳ ስዊስ ካናል ትልቅ ፕሮጀክት ስለነበረ ከፍተኛ ገንዘብ ነው የፈጀው 18 ሰባዎች ግን ምን हिसाब ይዘው መጡ ጭራሹን ኢትዮጵያን መውረር ያባይን ምንጭ ማያዝ አገሪቱንም ቀኝ ግዛት መግዛት ብለው በሶስት በኩል ሰራዊት ላኩ የመሐመድ አሊና የካዲፍ ኢስማኤል ራኢ በኋለኞቹ የግብጽያን ፖለቲከኞች የውጭ ግንኙነት ሳቤ የማዓዘን ድንጋይ ሆኗል እናም በኢትዮጵያ በሚፈጠሩ የፖለቲካ ስንጥቃቶች ላይ ሽብልቅ ማኖር የካይሮ ፖለቲከኞች የእለት ተእለት ተግባር ሆነ በሺ 950ዎቹና 60ዎቹ የኤርትራ ከኢትዮጵያ መውሃድን ተከትሎ ግብጽ ተገንጣ ኃይሎችን ማሰልጠን ማስተጣቀና የፕሮፖጋንዳ ሽፋን እስከመስጠት ድረስ ተክታሰርታለች ይ የኢትዮጵያ የግዛት አንድነትን የመናድ ተግባር ዛሬም ድረስ የሚፈጸም የትናንት ራዕይ ውጤት ነው የፕሮፖጋንዳ የሚያስፋፉባቸውን መንገዶች ማመቻቸት ለምሳሌ በ1952 ውህደቱ ተፈጽሞ ነው 19 53 ላይ ለኤልኤም ካይሮ የሬዲዮ ፕሮግራሞች እየከፈተሽላቸው ማለት ነው ለጀብሃም እንደዚሁ ይሄ ብቻ አይደለም ሌሎች አረብ ሀገራትንም ሎቢ ያደረጉ እነዚህን ወገኖች እንዲረዷቸውና የኢትዮጵያ መንግስት በሃይማኖት የተነሳ በሌሎችም የተነሳ እየበደላቸው ስለሆነ ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው ከራስዋ ማልፋ ሌሎችም እንዲለግሱ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ማለት ነው። ግብጽ እኮ በኢትዮጵያ ላይ ላኮረፈ የውጭ ኃይል ሁሉ ብረታ ቀባይናት የሶማሊያው ዚያድ ባሬ ታላቋን ሶማሊያ እውን አደርጋለው ሲል ጠመንጃውም ፕሮፖጋንዳውም ካይሮ ውስጥ ተሰርቷል። ዚያድ ባሬ መንግስት አጠቃላይ የሆነ ወረራ በሚሰነዘርበት ጊዜ ግብጽ ከጎኑ ነበርች በአብዛኛው በሁለት መንገድ አንደኛ መሳሪያ በማስተጣጠቅ ሁለተኛ መኮንኖችን በመላ ከዚህ አልፎ ደግሞ ይሄን የሚደግፉ አገሮችን እነ ኢራቅ ለምሳሌ አይነት ድጋፍ እንዲያደርጉ አድርጋ ኢትዮጵያ በአቢዮትም በጦርነትም ምትናጠበትንና ይሄ ከሰሜንም ከመስራቅም ሲሆን ደግሞ ኢትዮጵያ ያላትን ሪሶርስ ለምንም ነገር አታባክነው ጦርነት ላይ ነው የምታወለው ስለዚህ እሰየው ልብሎ ትኖራለች ማለት ሰላማዊ ቀጠናን እውል ለማድረግ ለምትተጋ ኢትዮጵያ ግብጽ የራስ ምታት ናት በኢትዮጵያ ውስጥ ተቃውሞ ሲቀጣጠል ነዳጁን ካይሮ ታቀበላለች የውጭ ኃይሎችን በማስተጣቀም ቢሆን ተከናብታለች ፍጹም የተበጠበጠች ኢትዮጵያን እውን በማድረግ ቦንዞዋ ላይ ማዘዝ የማትችል ሀገር ለመፍጠር ለምትተጋ ግብጽ የሶማሊያ የጦራ በጋዞች ለካይሮ ሰዎች አዲስ አበባን የመምቻር ጩም ይሆናል ባለፉ 30 አመታት የፈረሰች ሶማሊያ ለኢትዮጵያ ዳ ለግብጽ ደለ መሆኑ አምስጥር ምክንያቱ ይሄው ነው በሶማሊያ ተራጋጋ መንግስትና ሁኔታ መፈጠር ለኢትዮጵያም ጥቅም ነው ያ አለመረጋጋቱ ነው ወዲያው ነው አሊታድ እንዲፈጠር ያደረገ እንደገና ደግሞ ለሶማሊያ የተለያዩ አበጋዞችም ወደ ኢትዮጵያ እየገቡም ችግር የሚፈጥሩበት ሁኔታ ነበር ይሄ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት ለበርካታ ጊዜ በሶማሊያ ጉዳይ ላይ ዓለም አቀፍም ሆነ በሶማሊያ አንጃዎች መካከል ሽምግልና ድርድር እንዲካሄድ ብዙ አድርጓል ካይሮ ድርድር ተደርጓል ኢትዮጵያም እንደዚሁ ንሽስ ታደርጎ የነበረ ጅቡቲ ተደርጓል ባይዶዋ ተደርጓል ያ ሁሉ አልሆን ሲሆን ደግሞ ሶደሬ ሁሉ አምጥቷቸው ነበር ይሄ ተደርጎ መስመር ይዞ የሚነጋገሩበትን ነገር አመቻችተው ሲሄዱ የግብጽ መንግስት ምንድነው የሚያደርገው ካይሮ ይጠራቸዋል ከዛ የተሰራውን ነገር ሁሉ አፈር አርሶ አንዱን ያንዱ እንትን አድርጎ እንዳይነጋገሩ እንዳይስማሙ አድርጎ መልሶ ይልካቸዋል 
ከዚህ ባለፈ በወንዙ ላይ የሚደረጉ ድርድሮችን ማዘግ የተና ስኬት እንዲያጡ ማድረግ ሌላው የግብጽ የሲራው ጥይት ነው ዘናይል ኢኒሼቲቭ ሲጀመር ሙሉ አድሮ እንግዲህ የጥቅም ጉዳይ መምጣቱ አይቀርም የውሃ ከፈፈሉስ እንዴት ነው ፍትሃዊ ነው ወይ ወደዚህ ሲባል ደግሞ ምንድነው እነዚህን ማዘግየት በሚቻል ሁሉ እንደገና የሚደረጉ ደግሞ የኢኒሼቲቭ ስብሰባዎች ያለ መግባባት እንዲለያዩ ፍሬን አልባ እንዲሆኑ የማድረግ በጣም ረጅም አሁንም ያልተወጩ ነው በነገራችን ላይ አሁንም የግብጽ አንደኛው ስትራቴጂ ምንድነው እሺ እቀርባለሁ ከቀረበ በኋላ ግን ምንድነው ስብሰባው ውጤት አልባ መሆን አለበት በመሆኑም የህዳሴው ግድብ ወደ ሌላኛው ምዕራፍ ሊሻጋገር ባለበት በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያይ ሁሉ በአንድነት ሊቆም ይገባል የታሪክ ምሁሩ ሐሳብ ነው ግብጽ ሚለውን ያገር ስሜትን ሰርተውበታል ያገር ስሜትን ሲሰሩ ደግሞ ከምንድነው የናይል ውሃንና የኢትዮጵያን ጣላትነት እንደ አንድ መሳሪያ ተጠቅመውበታል እኛ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ነው የሚገባንን ያስፈልገናል የሚገባንን ያስፈልገናል ንወስዳለን የሚከለክለን ኃይል የለም ስንል ደግሞ ምንድነው እያንዳንዱ የፖለቲካ ቡድን በዚህ ጉዳይ ላይ እንደው ገሸሽ አርጎ አይመለከተኝም ወትሮስ ምን ሊመጣ ከግብጽ ጋር ሳይሆን የግድ ከመንግስት ጎን መቆም ያለበት ጊዜ ነው። እንንኒ ፈተናዎች ናቸው ነገ አንድ ላይ ሲያደርጉን አንድ ርምጃም የፖለቲካ ልዩነታችንም ያጠበቡ ነው የሚመጡት ማለት ነው። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ደግሞ የለም የራሱ ጉዳይ እንደውም ይሄን አልደግፍም ተብሎ እንግዲህ ወትሮ በጣም ይወደቅንበት ጊዜ ያለ አይደለም ሶማሊያ በወረረችበት ሰዓት የሶማሊያ ወረራን የመደገፍ ማለት ነው። ከዛ ያነሰ ከህደት አይሆንም ይሄ።